Hello students. In this session, we are going to study the collision in two dimensions. That is a non-head-on collision. So as you can see in the diagram, we will try to first understand the diagram. The dotted line is there. This is nothing but this line is called line of impact as I have mentioned here. Okay. The line which is perpendicular to the line of impact. Bagahi line of impact. Hai. This line is called line of impact. And this line which is perpendicular to the line of impact is called common tangent. Okay. Ji line perpendicular ahe line of impact. Lati la kaavant lai common tangent. Okay. Uh, in between the two massive objects, you can see the common tangent is in between that. Okay. But those bodies this there. The first massive body is having mass M1. Second massive body is having mass M2. Okay. So, within this two, uh, I'll say two uh, massive bodies, we are going to see the non-head-on collision. Okay. But, now, in the diagram, we mentioned that there are two masses of massive objects, M1 and M2. Okay. But, if we have a non-head-on elastic collision, in that case, the direction of initial velocity vector, or I will say the velocity vector, is not along the line of impact. That means, this line is dotted with the line of impact. That's right. अतः अत्ता परिणत अपन बोल इतना कहे तर या जो दोन माजे मैसिव बॉडीज़ अस्तिल तर बिफोर कोलिजन कहे हो तो तो या दोनी बॉडीज़ जो वेलोसिटीज़ अपन आशा दाखो तो बोलो भरी यू वन अनी यू टू मही डॉटेड लाइन कहे संगीत लिया अपन दिस इज़ नथिंग बट लाइन ऑफ़ इम्पैक्ट मही या दोनी ऑब्जेक्ट स्कैटर होत होते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन मैं या फाइनल वेलोसिटीज अपन दाखा हुए लगभग अपने वी बना दी वी टू अपन बोल रहे हैं इतना ही कह दिस तो तो आप लोग फाइनल वेलोसिटीज आर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट पंतों से इतने पहल नहीं हो रहा इतने बगैर डिफरेंस कह दिस तो सो दिस लाइन तर डायग्राम में देखा अपन मेंशन ही के के लिए कहा है यू वन आनी यू टू या कहा है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटीज़ ऑफ दैट टू मैसिव ऑब्जेक्ट ओके बगा या अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आहित का तो नहीं दिस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर्स लुक एट हियर हाई इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है अनि हाँ अल्फा वन अन्य इथे का एंगल मेड के लिए लाये अल्फा टू ओके साइमल्टेनियसली अजून बगा वी वन अन्य वी टू है का एक फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है ओके अतः हे जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है हे ही सर्टेन एंगल मेड करता ना आप लोग पहला मिलता है ओके एंड दैट एंगल्स आर बीटा वन एंड बीटा टू सो ऑलवेज रिमेम्बर इन केस ऑफ नॉन हेड ऑन कोलिजन द वेलोसिटीज आर नॉट अलोंग और द वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट द वेलोसिटी वेक्टर्स इन केस ऑफ नॉन हेड ऑन कोलिजन विल मेक अ सर्टेन एंगल्स विद लाइन ऑफ इम्पैक्ट ओके अन्य आजुने का है तर कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट अलोंग व्हिच देर इज नो फोर्स हैज अ कॉमन टेंजेंट है along this common tangent at the point of impact means I add here okay there will be no force always remember in case of non head on collision okay now according to the conservation of linear momentum I'll write here according to conservation of Linear momentum along line of impact कि मतलब line of contact मोड़ में आता है। We are able to write from the conservation of linear momentum we will have the equation like m1 u1 cos alpha1 plus m2 u2 cos alpha 2 that will be equal to m1 v1 cos beta 1 plus 
एम टू वी टू कॉस बीटा टू नाउ द क्वेश्चन विल अराइज यू अल्फा वन एंड बीटा वन वॉट आर दे मगाशीस मी मेन्शन के अल्फा वन इज द एंगल मेड बाय द इनिशियल वेलॉसिटी वैक्टर विथ द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बीटा वन इज द एंगल मेड बाय द फाइनल वेलॉसिटी वैक्टर फॉर द फर्स्ट मैसिव ऑब्जेक्ट विथ लाइन ऑफ इम्पैक्ट ओके हा सेकेंड मैसिव ऑब्जेक्ट है ओके ये इनिशियल वेलॉसिटी वैक्टर पहाय मिलते यू टू ओके एंड विथ द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट कि विथ द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपन मनुया हा जो इनिशियल वेलॉसिटी वैक्टर है का एंगल मेड करते है अल्फा टू हा जो फाइनल वेलॉसिटी वैक्टर है फॉर द सेकेंड मैसिव ऑब्जेक्ट व्ही व्ही टू हा लाइन ऑफ इम्पैक्ट बरबर सर्टन एंगल मेड करते है दैट इज बीटा टू सो दीज आर द एंगल्स ओके एंड फ्रॉम दैट वी आर एबल टू राइट दिस इक्वेशन ओके सो आई से दिस इक्वेशन एज इक्वेशन फर्स्ट ओके नाउ As there is no force along the common tangent, yeah, common tangent track cross, there is no force. We are not able to observe any kind of force along the common tangent. So we are able to write the equation like, or uh, perpendicular to the line of impact, we are able to write the equation like m one u one sine alpha one that is equal to m one v one. Sine beta one. I will see this as equation two. And similarly, we will also have m two u two sine alpha two that is equal to m two v two sine beta two. So this will be another equation three. Now if we are interested to determine coefficient of restitution in case of non head on collision then we will have the equation like i will say for coefficient of restitution along this line of impact will be coefficient of restitution manje asta kay re how we are able to determine this coefficient of restitution it is the ratio of negative relative velocity of separation to relative velocity of approach okay we have seen in class huh? मत हा कोफिशंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कस डिटरमाइन करता बे इन केस ऑफ नॉन हेड ऑन कोलिजन वी विल हैव द इक्वेशन फॉर कोफिशंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एज वी टू कॉस बीटा टू माइनस वी वन कॉस बीटा वन अपॉन यू टू कॉस अल्फा टू माइनस यू वन कॉस अल्फा वन आई होप यू अंडरस्टैंड इधे बीट कॉस बीटा टू आ कॉस बीटा वन कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा वन का मेन्शन के लिए तो आप जे इनिशियल वेलॉसिटी वैक्टर है एज वेल एज अव फाइनल वेलॉसिटी वैक्टर्स आर मेकिंग सर्टन एंगल विद द लाइन ऑफ इम्पैक्ट सो दैट एंगल्स वी हैव मेन्शन हियर इन टर्म्स ऑफ कॉस बीटा टू हियर वी टू कॉस बीटा टू माइनस वी वन कॉस बीटा वन अपॉन यू टू कॉस अल्फा टू माइनस यू वन कॉस अल्फा वन ओके इफ यू रियर इज दिस इक्वेशन देन वी कैन राइट द कोफिशंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई एज वी टू कॉस बीटा टू माइनस वी वन कॉस बीटा वन अपॉन यू वन कॉस अल्फा वन माइनस यू टू कॉस अल्फा टू सो दिस इज नथिंग बट वी हैव और वी विल बी एबल टू डिटरमाइन द कोफिशंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन दिस वे इन केस ऑफ वेन वी आर लर्निंग द नॉन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन